Hello everyone, welcome to Comedy Cracker. This is Srikutan here. Set candidates in a protest of the game. Ningal Arnitun down, set in a notification of the tundra. January exam carnum in Namka Pradishia. Ponigal Adimendi Nalri Dilu, Thiva, Parishilo, Kiponati, Tonangi Tunda Valle in the Vijari Gino. So British tracer like very bold. Pradana item number Padishiki under area, Nalabore, Samayam Kudit, Manasilaki under area Kursha Parana, Yamandri. Where the John Milton and area. John Milton, Pradana Mai number Arnidi Kenda, or area. I mean, it's not a scope of the area. I mean, it's not a good idea. But if you want to study in the exam, you can study in the exam. So, John So, first question. What post did Milton hold during the Commonwealth Government? So, Commonwealth Government का आलेख टाटे। ये द स्थान है वाने जॉन मिल्टन वही चिरी की नज़र। ऐना दाने चोदिये। हम को ऑप्शन से लेके गए। ऑप्शन ए लैटिन सेक्रेटरी, ऑप्शन बी प्यूरिटन सेक्रेटरी, ऑप्शन सी पर्सनल सेक्रेटरी, ऑप्शन डी नन। इधर उन्नु आले। अनिंगल और वक्षन ओकुम बोल मिल्टन का साहित्यों में we will be able to do this. We of course, they have common government a car at the star of Virginia. And the answer is option A Latin Secretary. So they have Latin Secretary Ayrunu, Commonwealth Government a car at the North Vesirikia, Yanerta Bernal, Trigger Urban the Patakari Mela, the thin biographical detail Pedanana, at the Chodilagaraka. Next question Milton wrote Areopagetica. In the event, Namakaria Milton, a famous or pamphlet on Areopagetica. This is the To defend people's freedom of speech, to defend the cause of the regicides, to defend the Catholic Church, none. This is not the case. Now, what is the case of the Ariopagetica? That is the case of the Ariopagetica. That is the freedom of speech. That is the champion of the Ariopagetica. Other, was it to defend the cause of the regicides or to defend the Catholic Church? What is it? That is the Areopagetica. That is why we have a question about the Areopagetica. So the answer is option A. To defend people's freedom of speech. Avishkara Swantrathini. Mathima Swantrathini. What is it? That is why we have a Areopagetica. So the answer is option A. To defend people's freedom of speech. Avishkara Swantrathini went in the Lagundu Gundu. John Milton Edu work Ayrno. Ariopagetica. So let's move on to the next question. Aditha Shodhana Mukenda Noka. In which book of Paradise Lost Adam and Eve meet for the first time? Namukariya Milton a magnum opus. Other than a masterpiece Ayrno. Paradise Lost. Pandranda Pustanga Lai Rejikapata. Paradise Lost. So Chodhi Mandan Noka. In which book of Paradise Lost, Adam and Eve meet for the first time? Adam and Eve meet for the first time. This is the first time. Options number one. Is it book four, book two, book three, or book one? We will learn the first time. 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 Book one will learn the first time. Adam and Eve will learn the first time. Book one will learn the first time. Book three. Two, four. That is book one. We can eliminate all the books. We can eliminate all the books. Book one is Satan and Pandemonium. So, what is book one? Two, three or four. Where is the Adam and Eve? The correct answer is book four. In the fourth question, Adam and Eve will be the paradise lost. So, the answer is book four. Let's take a look at the next question. That's why we have a sentence that comes from the Kavitha. That's why we have a sentence that comes from the Kavitha. Fame is the last infirmity of the noble mind. In which form of Milton does this line occur? 
ഫെയിം ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻഫോർമിറ്റി ഓഫ് നോബിൾ മൈൻഡ് ഈ വരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് കവിതയിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് പരിശോധിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ലിസിഡസ് ഓപ്ഷൻ ബി കോമസ് ഓപ്ഷൻ സി പാരഡൈസ് റീഗെയിൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സാംസൺ അഗോണിസ്റ്റസ് ഏത് വർക്കിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫെയിം ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻഫോർമിറ്റി ഓഫ് നോബിൾ മൈൻഡ് എന്ന ആ ഒരു വരി വരുന്നത് അതിൽ വിച്ച് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം പാരഡൈസ് റീഗെയിൻഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം കോമസ് ഒരു മാസ്ക് ആണ് സാംസൺ അഗോണിസ്റ്റസ് ഒരു ട്രാജിക് ക്ലോസൺ ഡ്രാമയാണ് സോ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് അസ് ടു ലിസിഡസ് ആൻഡ് പാരഡൈസ് റീഗെയിൻഡ് ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് ലിസിഡസ് ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ലിസിഡസ് കാരണം ലിസിഡസിൽ അത് എഡ്വേർഡ് കിങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ വിലപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാസ്ട്രൽ എലജി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ രണ്ട് ഡൈഗ്രഷൻ ഉണ്ട് ഡൈഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുക ഡീവിയേഷൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ഡൈഗ്രഷൻ ഫെയിമിനെ കുറിച്ചും മറ്റൊരു ഡൈഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ക്ലേജിയെ കുറിച്ചുമാണ് ക്ലേജിയെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ഡൈഗ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതിലൊരു ഡൈഗ്രഷൻ ഫെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഡൈഗ്രഷനിലാണ് ഈ വരി വരുന്നത് ഫെയിം ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻഫോർമിറ്റി ഓഫ് നോബിൾ മൈൻഡ് അവിടെയാണ് ഈ വരി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ലിസിഡസ് ലിസിഡസ് എന്ന കവിത ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം അത് എഡ്വേർഡ് കിങ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് കേംബ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മരിച്ചപ്പോൾ ആ വിലാപത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് വളരെ ഫേമസ് കവിതയാണ് അത് വരികളും എല്ലാം ഫേമസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാന വിഷയം കൂടെ നിങ്ങളോട് പങ്കിടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വിവരം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ജനുവരിയിൽ തന്നെ എക്സാം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം പെട്ടെന്ന് പരീക്ഷ വരികയാണെന്ന് കരുതി തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് സോ സെറ്റിന്റെ പുതിയ കോഴ്സ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാനും ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമും അല്ല എല്ലാത്തരം സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് ആയി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന പോലെ വാരി വലിച്ച് പഠിക്കുകയല്ല വളരെ എക്സാം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാകുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും കാരണം നല്ലൊരു മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു മെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ ഈ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തവരെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വിജയം കൈവരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഡെയിലി ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ കോഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂണിക് ഫീച്ചറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ മാത്രമല്ല ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാവുക പിന്നെ എന്ത് സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തുണ്ടെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഏത് ഏത് രീതിയിലുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസിനും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിധേയമാണ് ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇൻ വാട്ട് ബുക്ക് ഡസ് ദ ഫോൾ ടേക്സ് പ്ലേസ് സോ നമുക്കറിയാം പാരഡൈസ് ലോസ് എന്ന കവിത മനുഷ്യൻ്റെ ഫോളിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് ആ പ്രധാന സംഭവം നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ബുക്കിലാണ് ദ ഫോൾ ഓഫ് മാൻ വിഷയമായി വരുന്നത് സോ ഇൻ വാട്ട് ബുക്ക് ഡസ് ദ ഫോൾ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബുക്ക് എയ്റ്റ് ബുക്ക് ടെൻ ബുക്ക് നയൻ ബുക്ക് സെവൻ ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച ഒരു കാരണമായി വരുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം പറയുന്നത് ഏത് ബുക്കിലാണെന്നുള്ളതാണ് ബുക്ക് എയ്റ്റിലാണോ
ഉത്തരം ഇത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആഗണിയാണ് ആഗണി ഇസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ പാരഡൈസ് ലോസ് പാരഡൈസ് ലോസ് ഒരു കഥാപാത്രമായി വരാത്തത് ആഗണിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം അതും ലിസറസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ലിസറസ് പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ മിൽട്ടന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതയാണ് വാട്ട് സെയിന്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ലിസറസ് സെയിന്റ് ഖാദറിൻ സെയിന്റ് പീറ്റർ സെയിന്റ് ജോൺ സെയിന്റ് ലൂക്ക് ലിസറസ് എന്ന കവിത ഒരു പാസ്ട്രോളജി എന്നതിലുപരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും കലർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രണ്ട് ഡൈഗ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇൻവോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മ്യൂസിസ് മോർണിംഗ് ഓഫ് നേച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു പാസ്ട്രോളജിയുടെ എല്ലാ കൺവെൻഷൻസും ഒത്തിണങ്ങി വരുന്ന ഒരു ലക്ഷണം മൊത്തം ഒരു പാസ്ട്രോളജിയാണ് മിൽട്ടൺ ലിസറസ് ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് ഒരു സെയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏത് സെയിന്റ് ആണ് ലിസറസിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം സെയിന്റ് ഖാദറൻ ആണോ സെയിന്റ് പീറ്റർ ആണോ സെയിന്റ് ജോൺ ആണോ സെയിന്റ് ലൂക്ക് ആണോ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സെയിന്റ് പീറ്റർ ആണ് സെയിന്റ് പീറ്റർ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ലിസറസ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഒരു പക്ഷെ കണ്ടന്റിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് തോന്നും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ബുക്ക് വൺ ഓഫ് പാരഡൈസ് ലോസ് പ്രസന്റ് സെയ്റ്റൻ വിത്ത് ദിസ് ഏഞ്ചൽസ് ഫോളൻ ഇൻ ടു ഹെൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബുക്ക് വണ്ണിൽ സെയ്റ്റൻ ഹെല്ലിൽ വരുന്നതും കൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് വെൻ റിക്കവേർഡ് സെയ്റ്റൻ അവേക്കൻസ് ഓൾ ഹിസ് ലിജിയൻസ് ലിജിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുകയാണ് ആൻഡ് സ്പീക്സ് ടു ദം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് ഹി അഡ്രസ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് അദ്ദേഹം ആരെയാണ് ആദ്യം അതിസംബോധന സംസാരിക്കുന്നത് ആസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിംസെൽഫ് ഇൻ പവർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ക്രൈം ലോങ് ആഫ്റ്റർ നോൺ ഇൻ പലസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹം ആരെയാണ് ആദ്യം അതിസംബോധന സംസാരിക്കുന്നത് ദ വൺ ഹൂ ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിംസെൽഫ് ഇൻ പവർ അതായത് അധികാരത്തിൽ സെയ്റ്റൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വ്യക്തി അയാളെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെയ്റ്റൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ക്രൈം ലോങ് ആഫ്റ്റർ നോൺ ഇൻ പലസ്റ്റീൻ വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഫോൾ ഏഞ്ചൽ അപ്പൊ ഈ ഫോൾ ഏഞ്ചൽ ആരാണ് അപ്പൊ സെയ്റ്റിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് ഫോൾ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹൂ ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിംസെൽഫ് ഇൻ പവർ അധികാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈമിൽ സെയ്റ്റൻ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് മൊളോക്ക് മെമോൺ ആസ്റ്ററോത്ത് ബിൽസിബ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ബുക്ക് വൺ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇത്തിരി ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു പുസ്തകമാണ് പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിൽ സോ ഇസ് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ മൊളോക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി മെമോൺ ഓപ്ഷൻ സി ആസ്റ്ററോത്ത് ഓർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബിൽസിബ എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ അത് ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിംസെൽഫ് ഇൻ പവർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ക്രൈം ഇസ് ബിൽസിബ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബിൽസിബിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം സെയ്റ്റൻ സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാലോ പാൻഡിമോണിയത്തെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വിവരണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോയും തരുന്നത് ബുക്ക് വണ്ണിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും സാഹിത്യവും ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതെന്തിനെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ബൈ വാട്ട് ഏജ് ഹാഡ് മിൽട്ടൺ ബിക്കം ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മിൽട്ടൺ പൂർണ്ണമായും അന്തനായത് ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി ഫോർ സോ ഏത് പ്രായത്തിനാണ് മിൽട്ടന് അന്ധത ബാധിച്ചതെന്നാണ് ചോദ്യം അദ്ദേഹം അന്ധനായതിന് ശേഷമൊക്കെ ഒരുപാട് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വാർ ഓഫ് പാംലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം അന്ധനായതിന് ശേഷമാണ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി സിക്സ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം അന്ധനായത് അപ്പൊ അന്ധനായതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതിയത് നമുക്കറിയാം ലോൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് പിന്നീടാണ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് അന്ധനായ അദ്ദേഹം പിന്നീട് എങ്ങനെ എഴുതി നമുക്കറിയാം കണ്ണുകാത്ത ഒരാൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു സ്ക്രൈബിന്റെ സഹായം വേണം സ്ക്രൈബ് അദ്ദേഹം പറയും ഹി വിൽ റീഡ് ഔട്ട് ഇസ് വേഴ്സ് ആൻഡ് സമൺ വിൽ റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ക്രൈബ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻഡ്രൂ മാർവൽ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിട്ട് ആൻഡ്രൂ മാർവൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ക്രൈബ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല ഒരു വർക്കാണ് ഒരു ഇത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി പ്രയാസമായ ഒരു കവിതയായിട്ട് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ തോന്നാം കാരണം ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല വർക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ആദ്യകാലം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു എലിമിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വരും ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിലൊക്കെയാണ് ലിസറസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ലിസറസ് എന്തായാലും അതിലേക്ക് വരുത്തില്ല ഓൺ ദ ലൈറ്റ് മെസാക്കർ ഇൻ പേറ്റ്മുണ്ടും അതിലേക്ക് വരുത്തില്ല സോ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് എസ് ടു ഇൽ പെൻസറോസോ ഓർണാണ് ഇനി ഇൽ പെൻസറോസോ അങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതിയത് ആദ്യകാല കവിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒക്ടോ സിലബി കപ്പിൽസിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമോ കാരണം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ലല്ലഗ്രോ ഇൽ പെൻസറോസോ രണ്ടും കമ്പാനിയൻ പോയൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ ലല്ലഗ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാപ്പി മാൻ ഇൽ പെൻസറോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെലൻകളി മാൻ ഇത് രണ്ടും എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒരു നല്ല മെച്ചോർഡ് പോയറ്റ് ആണോ അദ്ദേഹം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പല പല നിരൂപകരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കോമസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലം അദ്ദേഹം ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നല്ല കവിതകൾ ഇനി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും എഴുതുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഇൽ പെൻസറോസയും ലല്ലഗ്രോ അദ്ദേഹം എഴുതിയതും നല്ല വർക്ക്സുമായിട്ട് പിന്നീട് അക്ലൈം ചെയ്ത് വന്നതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റിയിലെ വർക്ക്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഏറെ കാലം അദ്ദേഹം എഴുതാതിരുന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മരണമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ലിസ്റസ് എഴുതിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ലിസ്റസ് എഴുതി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സാഹചര്യമല്ല സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൽ പെൻസറോസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒക്ടോ സിലബി കപ്ലറ്റ്സിൽ എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അപ്പൊ ഉത്തരം നൺ ആണോ അല്ല ഉത്തരം ഇൽ പെൻസറോസോ തന്നെയാണ് കാരണം ഇൽ പെൻസറോസോ അദ്ദേഹം ഒക്ടോ സിലബി കപ്ലറ്റ്സിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വർക്ക്സും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ വർഷങ്ങൾ അറിയണം അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയണം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അറിയാം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെ ഫേവറബിളായിട്ടല്ല കണ്ടിരുന്നത് മിൽട്ടന്റെ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റൈലിൽ എന്തിനു ടി എസ് എലിയൂട്ടിന് പോലും വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് സോ അദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതിയിരുന്നത് നമ്മളൊന്ന് അറിയുന്നത് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ലതാണ് സോ മിൽട്ടന്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിറ്ററി കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ച വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ മാസവും ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിയണമെന്നില്ല ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പൊളിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാഡിക്കൽ പ്യൂരിറ്റൻ പൊളിറ്റിക്സ് തൊട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ ജീവിതം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഓൺ ദ മോർണിംഗ് ഓഫ് ക്രൈസ് നേറ്റിവിറ്റി തൊട്ട് ലല്ലഗ്രോയിൽ പെൻസറോസോ പിന്നെ കോമസ് പിന്നെ ലിസസ് പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ മിൽട്ടൻ പോലെ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ മിൽട്ടൻ പോലെ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലപോലെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് മിൽട്ടനെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മൂവ്മെന്റിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹം ഒറ്റയാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ഡിഡ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു എനി മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ മിൽട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യൂരിറ്റൻ ഏജിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്ന മൂവ്മെന്റിൽ ആളാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്ടിയുടെ ആളാണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോണ്ടംപറീസ് ആയിരുന്നു യെസ് മെറ്റാഫിസിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കെവലിയേഴ്സ് അല്ല പക്ഷെ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിന്ന ഒരു തനതായ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ മിൽട്ടൺ സോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ജോൺ മിൽട്ടനെ കുറച്ച് നല്ല പോലെ അടുത്തറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാവുക നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോമ്പറ്റീവ് കറക്കറിന്റെ പുതിയ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കതിപ്പോൾ ആമസോൺ ബുക്സിലും എച്ച് ആർ സി ബുക്സിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പുസ്തകം വെറുതെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നതിലുപരി തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മോഡൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിസ്ത്യനോ അല്ലെങ്കിൽ